வணக்கம் டேனியல் தற்பொழுது பி எஸ் எல் வி சி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ராக்கெட் மூலம் ரிசார்ட் டூ பி என்ற செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது சரியாக ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இது நிலைநிறுத்தப்படும் என்று இஸ்ரோ நிர்வாகத்தால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தற்பொழுது வரை நாம் பார்க்கும் பொழுது நேர்த்தியான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த ரிசார்ட் டூ பி செயற்கைக்குளுடைய பயன்பாடுகள் என்னென்ன என்னென்ன பயன்பாட்டிற்காக பூமியை கண்காணிப்பதற்காக மட்டும்தான் இந்த செயற்கைக்கோள் செலுத்தப்படுகிறதா வேற என்னென்ன பயன்பாடுகள் இந்த செயற்கைக்கோள் மூலமாக இருக்கிறது இதை பற்றி விரிவான தகவல் வணக்கம் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்திலிருந்து அனுப்பப்படுகிற எழுபத்தி இரண்டாவது செயற்கைக்கோளாக இந்த ரிசார்ட் டூ பி என்கிற இந்த செயற்கைக்கோள் கருதப்படுகிறது இந்த ஆண்டு மட்டும் பி எஸ் எல் வி மூலமாக மூன்று செயற்கைக்கோள்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றன இந்த செயற்கைக்கோளை பொறுத்தவரை பூமியை மிக அருகிலிருந்து கண்காணிப்பதற்கும் விவசாயம் சார்ந்த பயன்பாடுகளுக்கும் வனத்துறை சார்ந்த பயன்பாடுகளுக்கும் இந்த ரிசார்ட் டூ பி என்கிற செயற்கைக்கோளானது பயன்பட இருக்கிறது பூமிக்கு மிக அருகிலான சுற்றுவட்ட பாதையில் இந்த ரிசார்ட் டூ பி நிலைநிறுத்தப்படுகிறது மொத்தம் ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவில் மிக அது மட்டுமே நிலைநிறுத்தப்பட இருக்கிறது மொத்தம் பதினைந்து நிமிடங்கள் இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி நாலு இரண்டு வினாடிகளில் இது நிலைநிறுத்தப்பட இருக்கிறது ஐந்து இருபத்தி ஏழு மணிக்கு புறப்பட்ட ரிசார்ட் டூ பி ஆனது இன்னும் சற்று நேரத்தில் உமியின் சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட இருக்கிறது மூன்று நான்கு நிலைகளை கொண்ட இந்த பயணத்தில் மூன்று நிலைகளை வெற்றிகரமாக ரிசார்ட் டூ பி கடந்திருக்கிறது இன்னும் சற்று நேரத்தில் அது விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றி பதினைந்து எடை கொண்ட இந்த செயற்கைக்கோளானது பி எஸ் எல் வி ஏவுதளத்தின் பி எஸ் எல் வி ராக்கெட்டின் மூலமாக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது பூமியின் கண்காணிப்புகள் செயல்பாடுகள் பருவநிலை மாற்றங்கள் விவசாயம் சார்ந்த பயன்பாடுகளுக்காகவும் அது மட்டுமல்லாது வனத்துறை சார்ந்த பயன்பாடுகளுக்காகவும் இது பயன்படுத்தப்பட இருப்பதாக இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இம்முறை பொதுமக்களும் பத்து வயதிற்கும் மேற்பட்ட அனைவரும் பார்வையிடும்படியாக இங்கே ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஆந்திர மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சரி சவான் ஏவுதள மையத்தில் இருந்து பார்ப்பதற்கு வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இங்கே பெருவாரியான மக்களும் வந்திருக்கிறார்கள் நம் முன்னர் பார்த்த விண்ணில் சீரி பாய்ந்த அந்த சதீஷ் தவான் முதல் லான்ச் பேடிலுக்கு அருகில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் பொதுமக்கள் அமர வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் விண்வெளி மையத்தின் செயற்பாடுகள் அந்த செயற்கைக்கோளின் செயல்பாடுகள் பயன்பாடுகள் உள்ளிட்டவைகளை பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எதிர்கால மாணவர்களும் சந்ததிகளும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற நோக்கில் செயல்பட்டிருப்பதாக விண்வெளி ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து இந்த பி எஸ் எல் வி மூலமாக நாற்பத்தி எட்டாவது முறையாக இந்த செயற்கைக்கோள் பயணமானது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே இஸ்ரோ நிறுவனம் பல்வேறு வெற்றிகரமான சோதனை முயற்சிகளையும் சாதனை முயற்சிகளையும் செய்து வருகிறது அதன் அடிப்படையில் இன்று அனுப்பப்பட்டிருப்பது இந்த ஆண்டில் மூன்றாவது செயற்கைக்கோளாகவும் அதே போல ஒட்டுமொத்தமாக எழுபத்தி இரண்டாவது இந்த செயற்கைக்கோள் அனுப்பி அவர்கள் சாதனை படைத்திருக்கிறார்கள் இந்த ரிசார்ட் டூ பி ஆனது பூமியில் இருக்கிற படங்களை ரேடார் என்ற தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக ரேடார் கருவிகள் மூலமாக மிக துல்லியமாக பயன்படுத்தி அனுப்புவதற்காக இந்த செயற்கைக்கோள் பயன்படுவதாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் தலைவர் செய்தியாளர்களை சந்திக்க இருக்கிறார் இது குறித்த கூடுதல் பயன்பாடுகளையும் அவருக்கு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளையும் அவர்கள் விவரிப்பார்கள் என்று தெரிய வருகிறது ஐந்து இருபத்தி ஏழுக்கு புறப்பட்ட சார் டூபி ஆனது இன்னும் சில மணி துளிகளில் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இஸ்ரோ சார்பில் அனுப்பப்படும் செயற்கைக்கோள்களை பொதுமக்கள் நேரடியாக காணும் வசதி செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருந்தீங்க இந்த இன்றைய தினத்துல இந்த செயற்கைக்கோள் ஏவுவதை எத்தனை பேர் பார்க்க வசதி செய்யப்பட்டிருக்கு எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க அவங்க சொல்லக்கூடிய தகவல்கள் என்ன நிச்சயமாக இதற்கான முன்பதிவு இஸ்ரோ இணையதளத்தின் மூலமாக கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் தொடங்கியது தற்போது செய்தியாளர்களுக்கு ஒளிப்பதிவாளர்களுக்கு என தனியான இடமும் பொதுமக்களுக்கு என தனியான இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே அந்த இஸ்ரோ இணையதளத்தில் பதிவிட்டிருந்ததுபடி இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் முன்பதிவு செய்திருந்தார்கள் இந்த நிலவப்படி எவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறார்கள் என்கிற நிலவரம் இன்னும் சற்று தெரிய வரும் அதிகாலை முதலே மக்கள் ஆர்வமாக வர தொடங்கியிருந்தார்கள் குறிப்பாக ஆந்திரா ஆந்திராவை சுற்றி 
ஸ்ரீஹரிகோட்டாவை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருந்து தடா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்தும் சென்னையில் இருந்தும் பொதுமக்கள் வருகை தந்திருப்பதாக இங்கே தெரிவித்திருந்தார்கள் இப்போ அதே போல இன்னும் இளைஞர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் அதிக அளவில் அந்த இணையதளத்தில் பதிவு செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அடானி ஐந்து மணி இருபத்தி ஏழு நிமிடத்திற்கு இந்த பி எஸ் எல் வி சி பார்ட்டி சிக்ஸ் ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட்டதை நாம் பார்த்தோம் எத்தனை மணி துளிகள்ல புவி வட்ட பாதையில் அது நிலைநிறுத்தப்படும் அது பற்றி தகவல் ஏதாவது இருக்கா நிச்சயமாக மொத்தம் நான்கு நிலைகளை இது கொண்டிருக்கிறது அதே போல மூன்று நிலைகளை தற்போது வெற்றிகரமாக கடந்திருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் துளியமாக கணித்து வருகிறார்கள் அந்த ஐநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்பது ஜீரோ இரண்டு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு என்ற தொலைவை கிலோமீட்டரை பதினைந்து நிமிடங்கள் இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி நாற்பத்தி இரண்டு வினாடிகளில் கடத்திருப்பதாக இங்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது அதற்கான ஏற்கனவே அவர்கள் கணித்திருக்கிறபடி மிக துல்லியமாக இந்த செயற்கைக்கோளானது சென்று கொண்டிருக்கிறது அது இன்ஜின் பிரிப்பு மற்றும் அதற்கடுத்து இரண்டாவது நிலை எரிநிலை செப்பரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்றாவது நிலை மொத்தம் நான்கு நிலைகளை கொண்டிருக்கிறது இப்போது வரை மூன்று நிலைகள் வெற்றிகரமாக கடந்து இன்னும் சற்று நேரத்தில் நான்காவது நிலைக்கு சென்றவுடன் அவை புவியின் மிக அருகாமை சுற்றுவட்ட பாதையில் சில நிமிடங்களில் நிலைநிறுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது டானி ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ரிசார்ட் டூ செயற்கைக்கோளும் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு ரிசார்ட் ஒன் செயற்கைக்கோளும் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது இது ரிசார்ட் டூ பி என்ற ரிசார்ட் வரிசையில் இது மூன்றாவது செயற்கைக்கோள் என்று சொல்லப்படுகிறது கடந்த இரண்டு ரிசார்ட் டூ பி ரிசார்ட் ஒன் என்ற இரண்டு செயற்கைக்கோள்களும் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது தற்பொழுது இதுவும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க குறிப்பிட்ட மூன்று நிலைக்கு சிறப்பாக சென்று கொண்டிருக்கு இன்னும் ஒரு நிலை தான் அது அடைந்தவுடன் சரியான புவி வட்ட பாதையில் அது நிலைநிறுத்தப்படும் என்று சொன்னீங்க இந்த ரிசார்ட் டூ பி மற்றும் ரிசார்ட் சார்ந்த செயற்கைக்கோள்கள் பெரும்பாலும் இந்த புகைப்படம் மற்றும் இதற்கு மட்டும்தான் பயன்படுகிறதா இல்ல வேற ஏதாவது தொழில்நுட்பங்களுக்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறதா ரிசார்ட் டூ பி வகையிலான அதாவது ரிசார்ட் வகையிலான செயற்கைக்கோள்கள் நம் முன்னோர் குறிப்பிட்டது போல மூன்று வகையான பயன்பாடுகளுக்காக அனுப்பப்படுகிறது இவற்றின் ஆயுட்காலம் ஐந்து ஆண்டுகளாக மட்டுமே இருக்கிறது இந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த காரணம் அதற்கு அடுத்தடுத்து வருகின்ற தொழில்நுட்பங்களை அதிகப்படுத்தி துல்லியமாக படங்களையும் நிலவரங்களையும் அறிந்து கொள்வதற்காகவே இந்த அடுத்தடுத்து அனுப்பப்படுவதாக விஞ்ஞானிகள் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார்கள் புவியின் செயல்பாடுகளை குறித்து தற்போது அதிக அளவில் பருவநிலை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகிறது இவ்வாறு புவியில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பருவநிலை மாற்றங்களை கணிப்பதற்கும் விவசாயம் செய்வதற்கு ஏற்ற காலங்கள் எது எந்தெந்த காலத்தில் செய்யலாம் உள்ளிட்ட முன்னெச்சரிக்கைகளை தெரிவிப்பதற்காகவும் அதுபோல வனத்துறையில் ஏற்படுகின்ற இந்த தீ விபத்துகள் மற்றும் அங்கே ஏற்படக்கூடிய அழிவுகள் மற்றும் அது போன்ற விஷயங்களை கண்டறிவதற்காகவும் இந்த ரிசார்ட் டூ பி வகையிலான இந்த செயற்கைக்கோள்கள் அனுப்பப்படுகின்றன இவற்றின் ஆயுட்காலங்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் என்பது என்பதால் மட்டுமே அதற்கு அடுத்து மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் மூலமாக இப்பொழுது இங்க இந்த தொழில் இந்த ரிசார்ட் டூ பியில் ரேடார் தொழில்நுட்பங்களை அனுப்பியிருக்கிறார்கள் இந்த ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து பூமியில் துல்லியமான புகைப்படங்களை எடுப்பதற்கு வசதியாகவும் நிலவரங்களை கணிப்பதற்காகவும் இது அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் மூலமாக ஒவ்வொரு முறையும் அனுப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது டானியல் உலக நாடுகளிலேயே ஒரு வியப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்தியா அதாவது இஸ்ரோ சார்பில் அதிகப்படியான செயற்கைக்கோள்களை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறது இந்தியா என்று நாம் தன்னிறைவை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த வருடத்திலேயே இது மூன்றாவது செயற்கைக்கோள் ராக்கெட்டை நம்ம ஏவியிருக்கோம் அடுத்த திட்டம் இஸ்ரோவோடு இந்த ஆண்டில் ஏதாவது இருக்கா நிச்சயமாக மங்கள்யான் இரண்டு குறித்த திட்டங்கள் மிக தீவிரமாக பேசப்பட்டு வருகிறது அது குறித்து இன்றைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் இஸ்ரோ தலைவர் பேசுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல நம்முடைய தயாரிப்பில் மிக குறைந்த செலவு மற்ற நாடுகளோடு ஒப்பிடும் போது மிக குறைவான செலவில் செயற்கைக்கோள்களை தயாரித்து உலகத்தின் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது இந்தியா என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் மற்ற நாடுகளும் கூட இந்தியாவின் உதவியை நாடி கடந்த முறை பல்வேறு செயற்கைக்கோள்களை ஒருங்கிணைந்து நம்முடைய ராக்கெட் மூலமாக அனுப்பியது கூட உங்களுக்கு நினைவிருக்கலாம் அதுபோல உலகத்தின் கவனத்தையும் ஆச்சரியத்தையும் ஒரு சேர பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்தியா இந்த விண்வெளி துறையில் ஒரு புலிப்பாய்ச்சலை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அதற்கு அடுத்த கட்ட நிகழ்வுகளாக பல்வேறு திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் இது பற்றி இன்னும் சற்று நேரத்தில் இஸ்ரோ தலைவர் செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறார் அந்த சந்திப்பின் போது அவர் தெரிவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது டேனி தற்பொழுது சற்றுமுன்ன நம்ம திரையில பார்க்கக்கூடிய காட்சியில இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் அங்க இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும்
நிச்சயமாக ஐந்து இருபத்தி ஏழுக்கு புறப்பட்ட இந்த செயற்கைக்கோளானது திட்டமிட்டபடி பதினைந்து பதினைந்து புள்ளி இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி நாற்பத்தி இரண்டு வினாடிகளில் மிக துல்லியமாக மிக துல்லியமாக செலுத்தப்பட்டு வெற்றிகரமாக விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதை கொண்டாடுகிற வகையில் சிவன் தன்னுடைய சக விஞ்ஞானிகளுக்கு அந்த வெற்றியை பாராட்டை பயந்து கொள்கின்ற காட்சியை தான் நாம் இப்பொழுது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு விஞ்ஞானிகளுக்கும் ஒவ்வொரு இது தயாரிப்பானது ஒவ்வொரு இந்த லான்ச் ஆனது ஒரு பிரசவம் போதுதான் என்று சொல்ல வேண்டும் மிக ஏராளமானோர் இணைந்து பணியாற்றக்கூடிய மிகவும் பொருட்செலவில் உருவாக்கக்கூடிய அந்த ராக்கெட் ஆனது மிகவும் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தும் போது ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தம் அளவில்லாததாக இருக்கிறது அந்த மகிழ்ச்சியை தான் தன்னுடைய சகாக்களுடன் அவர் பகிர்ந்து வருகிறார்